Right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and good morning. Students, we are mechanics to select the mechanics of the mechanics. We are going to learn how 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 to learn. That is the same thing as the last video. So, let's see how to learn 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 how to learn. சராசரி கதியதிகள் சரப்பான சில வினாக்கல செய்து காட்டிக்கொண்டு புவியிருப்பின் கிழ் நான் சுத்தியக்கமண்ட ஒரு புதிய பகதிக்கி செல்லலாம் அந்த வகையில் நான் இதில் டியுட்டில் உள்ள கேல்விகள் செல்லது செய்ய காட்டுரன் இந்த டியுட்ட நான் வினாக்கல அப்லோட் பண்ணி உண்டுரன் சோ இன்சால் மேல வகை வினாக்கல செய்து பாருங்க நான் அனைத்து வினாக்களையும் செய்து காட்டாமல் ஒரு சில வினாக்கல செய்து காட்டுறேன் ரைட் இதுல Healthy <laughs> 20 ms-1 அண்ட கதியோட இந்த துணிக்கைத ஒரு வாகனம் இது துணிக்கைத சராசரி கதியாது நி சொன்னாம். சு இதில மேலதிக தரவுகள் இதுவும் தரவில்ல அண்ட மாரா கதியுடன் திரும்புகரதன் தந்திக்கிது இது தூரத்த நம்ம X என்று வைக்கிறாம் அகவே சராசரி கதிக்கு சராசரி கதிக்கு சமன்பாடு மொத்த மொத்த தூரம் X plus X போரத்துக்கும் பாரத்துக்கும் நேரத்துக்கு சமன்பாடு நாங்கள் உள்ளடி பார்த்தும் கதி சமன் தூரத்தின் கொள் நேரம் அகவே நேரம் சமன் தூரத்தின் கொள் கதி அந்த வகையில தூரம் X over 60 plus X over 20 என்று வரும் அகவே இதிரப் போமசி பாப்பமாக இந்த 60 so to X times 60 60 மேல வந்துரும் இங்க 1, 3, 4 X என்று வரும் முப்பது 30 ms minus 1 but in the summon body ella narumum sariya varayela adhe enda or vela x thooram poi 2x thooram poi thirupi varum bolu thandal in the summon body use panna ela adhanal summon bottle thangi irukka venam drive ah edukka koodiya methods alla avadhu vishayatha quick ah seiyadhukku palam right right aduthathu naalavadhu ke கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேல்வி முதலாம் கேல்வி அதுக்கும் ரெண்டு மூன்று கேள்விகள் சர்வசாதாரணமாக நோமலா இதே பெட்டனில் நம்ப சதுகள் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது துணிக்கு ஒன்று டி ஒன் நேரத்திற்கு வி ஒன் கதியுடனும் டி டூ நேரத்திற்கு வி டூ கதியுடனும் செல்கிறது அதன் இயக்கத்துக்கான சராசரி கதி இங்கே பழைய நிலைக்கு மீண்டு வருகிறது என்ற கதை கதைக்கு இல்லை அப்போ நம்ம உருவாக்குறோம் ஒரு துணிக்கு ஒன்று ஏ என்ற இடத்துல இருந்து அவர் சொல்கிறாரு V1 ஒன் என்ற கதியோட டி ஒன் என்ற நேரம் இயங்குகிறது சரி அது இயங்கி எவ்வளோ தூரம் வந்திக்கும் பி என்ற துண்டுக்கு வந்திக்கும் திருப்பி அதுக்கு அடுத்த கதி ஒன்று தாரார் வி டூ எனும் கதியுடன் டி டூ எனும் நேரம் இயங்குகிறது ரைட் சி என்றதுக்கு போயிடும் இப்போ எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஏபி பிசி இடையிலான தூரம் சமனா தரவு இல்லை சமனாக இருக்க ஏழும் என்று தான் கெஸ் பண்ணலாம் சமனாக இருக்காது ஆக நான் இந்த தூரத்து எக்ஸ் ஒன் இந்த தூரத்து எக்ஸ் டூ வந்து வைக்கிறேன் ஆகவே இந்த கேஸுக்கு சராசரி கதி சமன் இந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ண இயலாது அந்த சமன்பாடு இங்க அதே தூரத்துக்கு மீண்டாக அந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ணலாம் அன்லஸ் இந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ணே இல்லாது ஸோ சராசரி கதி மொத்த தூரம் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ வின்கள் நேரம் T1 plus T2. இங்கு T1 plus T2 இங்கிறது தரவு. But X1, X2 தரவு இல்லை. அந்த X1 தரவு சார்பாக பிரதியிடும் பிழுதே. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமன்பாட்டில் இருந்து. 
கதிசமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் சோ தூரம் சமன் கதி தர நேரம் ஆகவே எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பதிலா கதி வி ஒன் டைம்ஸ் டி ஒன் பிளஸ் வி டூ டைம்ஸ் டி டூ ஓவர் டி ஒன் பிளஸ் டி டூ தட் சோ இதுக்கு மேலே சொல்ல தேவையில்லை தந்த தரவுகள் சார்பாக ஆன்சர் எடுபட்டு இது ரைட் ஓகே அடுத்தது இது சராசரி கதி அதுகள் சார்பான வினா அடுத்தது உங்களுக்கு இயக்க சமன்பாடுகள் தொடர்பான வினாக்கள் ஒன்று செஞ்சு பார்ப்போம் இயக்க சமன்பாடுகள்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான்கு இயக்க சமன்பாடுகள் தெரிவிச்சோம் ஞாபகம் ஒன்றும் வி செமன் யு பிளஸ் ஏடி எஸ் செமன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கேர்டு வி ஸ்கேர்டு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு யு ஸ்கேர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் எஸ் ஈக்வல்ஸ் டு யூ பிளஸ் வி பை டூ இன்டு டி இதை நான் ஹாஃப் டைம்ஸ் அந்த சொல்லிட்டேன் நோ இஷ்யூஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த சமன்பாடுகள் அதுகளை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சில வினாக்களை செஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ இதில் நான் செஞ்சு காட்ட போகிறது ஐந்தாவது வினா ஐந்தாவது வினா பத்து எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்துடன் இயங்கும் வாகனம் ரெண்டு எம்எஸ் மைனஸ் டூ ஆறு முடுகளுடன் இருபது செகண்ட்களுக்கு இயங்குகிறது அதன் இறுதி வேகத்தினையும் அது அடைந்த இடப்பயிற்சியையும் இயக்கத்துக்கான சராசரி வேகத்தையும் கணிக்கான்னு கேள்வி அப்போ பத்து எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னோட இயங்குகிற வாகனம் அப்போ இதில் வேகம் பத்து எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஆறு முடுகளை டபுள் ஏரோ போடுங்கோ ரெண்டு எம்எஸ் மைனஸ் டூ என்ற ஆறு முடுகளுடன் இருபது செகண்ட்களுக்கு இயங்குகிறது அப்போ டி செமன் நோட் ஒரு இருபது செகண்டில் டி செமன் டுவெண்ட்டி செகண்டில் அதில் வேகம் யாது அடுத்தது அது அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி யாது அண்ட் சராசரி வேகத்தையும் காண்கிறேன்னு சொல்லிக்கிறார் இந்த இடத்துல சராசரி கதி கேட்கல சராசரி வேகம் கேட்டுக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் ஒரு நேர்கூட்டு இயக்கமாக அது இருக்கும் பொழுது சராசரி வேகமும் சராசரி கதியும் சமனாக இருக்கும் ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்கும் பொழுது ஏதால் க கதி வேகம் வித்தியாசப்படுகிறதே காவி கணியங்கள் எண்ணியங்கிறதுனால ஸோ ஒரே திசையில் சீரான கதி என்று சொல்கிறதும் சீரான வேகம் என்று சொல்கிறதும் சமனாக இருக்கும் ஸோ அந்த அடிப்படையில் இப்போ இறுதி வேகம் தேவை ஆரம்ப வேகம் தெரியும் நேரம் தெரியும் ஆரம்பங்கள் தெரியும் ஸோ இறுதி வேகம் தொடர்புடைய சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டில் இறுதி வேகம் இக்குது இந்த சமன்பாட்டில் இறுதி வேகம் இக்குது இந்த சமன்பாட்டில் இறுதி வேகம் இக்குது ஸோ இந்த இதில் எந்த சமன்பாடை யூஸ் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்முடுகள் தெரிஞ்சதுனால எஸ் தெரியாது ஸோ இந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ண இயலாது எஸ் தெரியாதுங்கிறதுனால இந்த சமன்பாடு யூஸ் பண்ண இல்லாது ஸோ ஆப்ஷன் இந்த சமன்பாடு மட்டும்தான் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் உள்ள ப்ராப்ளமே இந்த சமன்பாடுகளை பாடமாக்கணுமா சரி இன்னொரு விஷயம்னா அது சமன்பாடு சில பேருக்கு இன்னொரு குழப்பம் இது எதற்கு எந்த சமன்பாடை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போட்டோம் இனி அது அது ஓட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமில் தான் வரும் இப்போ சாப்பிடும் பொழுது தண்ணீர் அவசியம் அவசியம் தான் அது எந்த நேரத்தில் அவசியம் விக்கல் வரும்போது விளங்கும் அமைச்சு அது மாதிரி தரவுகள் சமன்பாடுகளை வச்சு கொண்டு யோசிக்கிறோம் இதுக்கு இந்த சமன்பாடு தான் சரி அப்படின்னு சொல்லி ரைட் அந்த வகையில் இதற்கு முதலாவது இறுதி வேகம் கேள்வி என்றால் வி செமன் யு பிளஸ் எயிட்டி ஸோ ஆரம்ப வேகம் பத்து ஆர்முடுகள் ரெண்டு நேரம் இருபது கவனம் பெருக்கம் முதலில் பின்னர்தான் கூட்டம் பத்து இரண்டை கூட்டி பனிரெண்டு தர இருபதுன்னு பெருக்கிற இல்லை நாற்பது சக பத்து ஐம்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ரெண்டாவது கேள்வி அது இடப்பயிற்சி யாது ஒன்ஸ் இப்ப எனக்கு வேகம் தெரியுமாக இந்த இடப்பயிற்சிக்கு நான் இந்த சமன்பாடு இந்த சமன்பாடு இந்த சமன்பாடு எந்த சமன்பாட்டையும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை நான் ரெண்டாவது சமன்பாடை யூஸ் பண்றேன் இடப்பயிற்சி எஸ் செமன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கேர் ஸோ ஆரம்ப வேகம் பத்து நேரம் இருபது பிரகட் பண்ணுங்கள் சக அரை தர ஆர்முடுகள் ரெண்டு நேரம் இருபதின் வர்க்கம் இதில் ஸ்மார்ட்டாக சுருக்குறேன்னு சொல்கிறாக்கு லீக்கம் இருபதின் வர்க்கம் நானூறு ரெண்டு தெரியும் ஆனால் நானூறு ரெண்டு போடுறது இருபது தர இருபதுன்றே போடுங்கோ சுருக்குறதுக்கு இல்லை சக தேவைப்பட்டால் ஸோ இது வெட்டப்படும் இங்க இருபது தர பத்து இருபது தர இருபது ஸோ இருபது தர முப்பது எத்தனை வரும் அறுநூறு மீட்டர் வரும் அதுக்கு அடுத்தது கேள்வி என்றால் சராசரி வேகம் யாது 
ஸோ பிரச்சனை இல்லை சராசரி வேகம் என்று சொன்னால் மொத்த தூரத்துக்கு பதிலாக மொத்த இடப்பெயர்ச்சியின் கீழ் எடுத்த நேரம் வந்து வரும் மொத்த இடப்பெயர்ச்சி அறுநூறு மீட்டர் எடுத்த நேரம் இருபது செகண்ட் சைஃபர் வேண்டும்னா முப்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது எத்தனையாவது வினா ஐந்தாவது வினா ரைட் இந்த வகையில் சில வினாக்கள் அடுத்தது ஆறாவது வினாவை செய்து காட்டுறேன் ஆறாவது வினா ஓய்விலிருந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும் வண்டி ஒன்று மாறா விசையினால் இவங்களுக்கு இந்த விசையோட சம்மந்தப்பட்டது இன்னும் படிக்கலையே நாங்க ஸோ மாறா விசையினால் இருபது செகண்ட்களில் எண்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் எனும் வேகத்தை அடைகிறது அதன் ஆர்முடுகள் இடப்பெயர்ச்சி என்பவற்றை காண்கன்னு கேட்டிருது ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க மாறா விசை என்று இங்கே சொல்ல வாரது இதிலிருந்து நீங்க விளங்குறது இந்த இடத்துல எப்சமன் எம்ஏ யோசிங்க என்றால் திணிவு ஒரு மாறலி விசை மாறலி என்று சொன்னால் மறைமுகமான விளக்கம் மாறா ஆர் முடுகளினால் அதில் ஐடியா மாறா ஆர் முடுகல் என்கிறதான் மாறா விசை என்று மறைமுகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓய்விலிருந்து எங்கே ஆரம்பிக்குமா ஸோ ஆகவே நம்ம சும்மா ஒரு பிக்சர் ஒன்று கேட்குறோம் ஓய்விலிருந்து எங்கே ஆரம்பித்தால் ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் மாறா ஆர் முடுகல் தெரியாது இருபது செகண்ட்களில் எண்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்தை அடைகிறதா ஸோ எண்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் எடுத்த நேரம் டி செவன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆகவே டி செவன் ஜீரோ எவ்வளோ தூரம் போச்சுது தெரியல கேள்வி அதன் ஆர்முடுகளையும் இடப்பயிற்சியையும் காண்க இப்போ ஆர்முடுகளுக்கு நான் இந்த இடத்துல ஆர்முடுகள் சமன் வேக மாற்றத்தின் கீழ் நேரம் என்ற சமன்பாடு வேக மாற்றம் டெல்டா வி பை டி என்ற சமன்பாடு அது பொறுத்தவில்லை அதை தான் நாங்கள் இயக்க சமன்பாடாக மாற்றி எடுத்துக்கிறோம் அதில் பிறகு இட்டை சரி ஸோ வி செவன் யு ப்ளஸ் ஏடியில் இறுதி வேகம் என்பது ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் ஆர்முடுகள் தெரியாது நேரம் இருபது ஆகவே ஆர்முடுகள் எண்பது இருபதால் பிரித்தோம் நாலு எம்எஸ் மைனஸ் டூ இடப்பயிற்சி அதன் சொன்னால் எஸ் செவன் யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏ சமன்பாட்டில் ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் அரை தர ஆர்முடுகள் நாலு இருபது தர இருபது ரெண்டு நாலு எட்டு நாலு ரெண்டு இரண்டு நாலு எட்டு எட்நூறு மீட்டர் இடப்பயிற்சியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சமன்பாடுகள் இதுகளில் பிரதிகிட்டு செய்யலாம் மேலும் இந்த இடப்பயிற்சி காணணும் என்றால் விவர்க்கம் சமன்பாடு போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் என்று நினைச்சால் அதிலையும் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் அதை விவர்க்கம் பயன்படுத்தியும் அந்த கேள்விக்குரிய இடப்பயிற்சியை கண்டுதார ஸோ வெய் டூ என்று சொல்லுவோம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ யூ ஸ்கேர் பிளஸ் டூ ஏ எஸ் இறுதி வேகம் எண்பது எண்பதுட வர்க்கம் எண்பது தர எண்பது ஆறாயிரத்தி நானூறு ரெண்டெல்லாம் எழுதி பழகாதீங்க பிளஸ் ரெண்டு தர ஆர்முடுகள் நாலு எஸ் இடப்பயிற்சி அதான் கேள்வி ஆகவே எஸ் செவன் எட்டால் விட்டுனா பத்து எட்நூறு மீட்டர் ரைட் அல்லது இந்த கடைசி எஸ் செவன் யூ ப்ளஸ் வி பை டூ இன்ட்டு டி என்ற சமன்பாட்டில் பிரதிட்டு எடுத்து காட்டுறேன் நான் அடிச்சு போட்டு எஸ் செவன் எஸ் செவன் யு ப்ளஸ் வி பை டூ இன்ட்டு டி என்ற சமன்பாட்டில் ஆரம்பம் பூச்சியம் இறுதி என்பது கீழ் ரெண்டு எடுத்த நேரம் இருபது ஸோ ரெண்டாவது விட்டுனா பத்து ஜீரோ ப்ளஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஆன்சரை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமான வினாவாக பதினோராவது வினா செய்து காட்டுறேன் ஓய்விலிருந்து புறப்படும் கார் மாறா விசையினால் மாறா விசைன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியணும் மாறா ஆர் முடுகளினால் சைஃபர் தசம் ஒரு எம்எஸ் மைனஸ் டூ எனும் ஆர் முடுகளுடன் எஸ் அதுவும் தந்திக்குது ஐந்து நிமிடங்களுக்கு இயங்கிய பின்னர் அப்போ ஒரு கார் வண்டிக்குதுன்னு தந்திக்குது 
பிரயோகிப்பதன் மூலம் அமர் முடுகளினால் ஓய்வுற்று வருகிறது இங்க இதுல அமர் முடுகள் மைனஸ் சைபர் தசம் ரெண்டு எம் எஸ் மைனஸ் டூ அமர் முடுகளினால் ஓய்விற்கு வருகிறது அப்ப இவ்வளவு தூரம் போச்சுதுன்னு தெரியல இறுதி வேகமும் பூச்சியமாக இருக்கிறது ஸோ இந்த இடத்துல இது ஒரு வேகம் வி என்று வைக்கிறது இப்ப கவனிச்சுக்கோங்க இதுல மொத்த தூரம் அதுகள் காண்பதுக்கு இயக்க சமன்பாடுகளை நான் ஒரே அடியாக பிரயோகிக்க முடியாது ஸோ நான் இதை ஏ என்ற நிலைங்கிறேன் இந்த நிலை பி என்ற நிலை இது சி என்ற நிலை தெளிவாக வழங்கிக்கோங்க ஏ டு சி நேரடியாக சமன்பாடுகள் பிரயோகிக்க முடியாது காரணம் ஏ டு பி வேறுபட்ட ஆறு முடுகள் பி டு சி இன்னொரு ஆறு முடுகள் மேபி அது அமர் முடுகள் பட் ஆறு முடுகள் வேறொரு ஆறு முடுகளாக இருந்தாலும் ஒரே ஆறு முடுகளுடனான இயக்கமாக இருந்தால் அந்த சமன்பாடு பயன்படுத்தலாம் இது வேறுபட்ட இயக்கமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சமன்பாடு பயன்படுத்த இயலாது நேரடியாக பயன்படுத்த இயலாது ஏ டு பிக்கு வேறையாகவும் பி டு சிக்கு வேறையாகவும் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும் ஸோ கேள்வி அமர் முடுகிய நேரம் யாது ஸோ இது ஆர் முடுகள் அமர் முடுகிய நேரம் யாது ஸோ நான் டி என்று வைக்கிறேன் இல்லாடி டி டூ என்று வைக்கிறேன் டூ ஒன்டா ஒன் எங்கேன்னு டி ஒன் அமர் முடுகிய நேரம் யாது ஸோ நம்ம இதுக்குரியது ஆர் முடுகள் ஏ ஒன்று வைக்கிறேன் அமர் முடுகள் ஏ டூ என்று வைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நேரத்தை நான் டி டூ என்று வைக்கிறேன் குழப்பம் இல்லை அமர் முடுகிய நேரம் யாது ஸோ நான் டி ஒன்று வைக்கிறேன் அமர் முடுகிய நேரம் யாது ஸோ நான் டி டூ என்று வைக்கிறேன் குழப்பம் இல்லை அமர் முடுகிய நேரம் யாது எனக்கு அமர் முடுகிய நேரம் காணணும்னு சொன்னால் ஆர் முடுகள் தெரியும் அப்போ வீசமன் யூ ப்ளஸ் ஏட்டில் இறுதி வேகம் தெரியும் ஆரம்ப வேகம்னு சொல்லி நான் இந்த வி என்ற வேகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் கவனிச்சுக்கோங்க ஏபி என்ற இயக்கத்தில் இறுதி வேகம் வி ஆனால் பிசி என்ற இயக்கத்தில் அந்த இறுதி வேகம் வி தான் பிசி என்ற இயக்கத்துக்கு ஆரம்ப வேகமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு பிறகு பிரேக் பண்ணி தான் ஓய்வுக்கு வருது ஆக ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் அவர் இந்த டைம் கேட்டாலும் நான் முதல்ல ஏபி என்ற பகுதிக்கு என்ன செய்யணும் ஏ டு பி என்ற பகுதிக்கு இறுதி வேகத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஆகவே இந்த திசையில் வி செமன் யூ ப்ளஸ் ஏடி நான் இந்த திசை போட்டு எழுதுறத பிறகு ஹைலைட் பண்ண தொடங்குறேன் புவியர் பெண்கள் நிலை குத்தி இயக்கத்துக்கு ரீசன் இயக்க சமன்பாடுகள் திசையுடன் எழுதப்படல் வேண்டும் அந்த ஒரு கன்செப்ட் இது இறுதி வேகம் தெரியாது ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் ஆர் முடுகள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நேரம் முந்நூறு முந்நூறத்தை சம்மந்தால் பிறகுனால் முப்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன்ஸ் முப்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னை கண்டால்தான் நாங்கள் B to C இயக்கத்தில் B to C இயக்கத்தில் again V is equals to U plus AT இந்த சமன்பாடு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்றால் இறுதி வேகம் பூச்சியம் B to C இட ஆரம்ப வேகம் இந்த V ஏ முப்பது இப்போ பாருங்கள் ஆறு முடுகள் என்றால் ப்ளஸ் பட் இது அமர் முடுகள் ஸோ மைனஸ் சைஃபர் தசம் ரெண்டு தர டி டூ இந்த மைனஸ் போடுறது காரணம் ப்ளஸ் ஆர் முடுகள் பட் அமர் முடுகள் என்றால் மைனஸ் தான் வரணும் அது போட்டால் ஆகவே டி டூ சமன் டி டூ சமன் முப்பதின் கீழ் சைஃபர் தசம் ரெண்டு இது சுருக்கிறது கஷ்டப்படுத்த முந்நூறின் கீழ் ரெண்டுன்னு யோசிச்சு என்றால் நூற்றி ஐம்பது செகண்ட் வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் அப்போ நூற்றி ஐம்பது செகண்ட் ஓகே கார் சென்ற மொத்த தூரம் யாது இதையும் நேரடி சமன்பாடு போட இல்லாது ஸோ இந்த பகுதியை எஸ் ஒன் என்று கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பகுதியை எஸ் டூ என்று கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டையும் கூட்டி ஆன்சர் சொல்லணும் ஆகவே எஸ் ஒன்ன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் இதில் சமன்பாடு போடுறேன் உங்களுக்கு விரும்பின சமன்பாடுகளை போட்டு ஆன்சர் எடுக்க பாருங்கள் ஹாஃப் ஏ டி ஸ்கேடில் எஸ் ஒன் சமன் ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் அரை தர ஆரம்பிடுதல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நேரம் முந்நூறு தர முந்நூறு என் பெரிய நேரமாக தான் போய்க்குது ரைட் ஸோ பார்ப்போம் முந்நூறு தர முந்நூறு எஸ் ஒன்னோட பெருமதியை நம்ம கண்டுபிடிப்பு மாகிந்தால் மூன்று ஒன்பது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாலு தசம் அஞ்சுன்னு வரும் மூன்று ஒன்பது ரெண்டாவது பேர் நாலு தசம் அஞ்சு திருப்பி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு சைஃபர் இருக்குது தர பத்தின் மூன்று மீட்டர் வந்து வரும் திருப்பி செக் பண்ணி பாருங்கள் பத்தின் நாலு ஒரு பத்தின் மூன்று ஒன்பது நாலு தசம் அஞ்சு மீட்டர் எஸ் அதே மாதிரி 
இங்கால நான் எஸ் டூவுக்கு சமன்பாடு எழுதுவனாக இருந்தால் யூடி எங்கும் போது இதில் ஆரம்ப வேகம் கவனம் முப்பது முப்பது தர நூற்றி ஐம்பது மைனஸ் அரை தர சைஃபர் தசம் ரெண்டு தர இங்கே ஏன் மைனஸ் போட்டிக்கிறேன் யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் எயிட்டி ஸ்கேட்டில் அமர் முடிகளுங்கும் பொழுது மைனஸ் அது முன்னுக்கு வந்துடும் நேரத்தில் வருக்கம் நூற்றி ஐம்பது தர நூற்றி ஐம்பது கவனம் இதில் சுருக்கலை வரும் பொழுது சில மாணவர்கள் இஷ்யூ ஆக்கிறது கவனிங்க ரெண்டால் இதை வெட்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ முப்பது தர நூற்றம்பதுலேருந்து தசம் ஒன்று நூற்றம்பது தர நூற்றி ஐம்பதுன்னு சொல்லி குழப்புறது ஈஸியாக சுருக்கிடலாம் எப்படி என்றால் முப்பது தர நூற்றி ஐம்பது பாருங்க தசம் ஒன்று நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது இது தானே தசம் ஒன்றால் நூற்றி ஐம்பது பிறகுனா பதினஞ்சு ஆகவே முப்பது தர நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எவ்வளோ வரணும் பிறகு தேவையில்லை பதினஞ்சு தர நூற்றி ஐம்பதை கழித்தா பதினஞ்சு தர நூற்றி ஐம்பது பேலன்ஸ் திருப்பி முப்பது தர நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து பதினஞ்சு தர நூற்றி ஐம்பதை கழித்தா பதினஞ்சு தர நூற்றி ஐம்பது ஸோ பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சுன்னு தெரியும் அதோட ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம வேணுமென்றால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ மீட்டருன்னு எழுதலாம் இதை டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ மீட்டருன்னு எழுதலாம் ஆகவே மொத்த தூரம் வேணுமென்றால் இது ரெண்டையும் சேர்த்து சொன்னச்சு காரினது இடைக்கதி யாது இடைக்கதி என்ற மொத்த தூரத்தையும் எடுத்து நேரம் ஆகவே இடை அல்லது சராசரி கதி என்று சொல்கிறதெல்லாம் ஒன்று தான் நாலாயிரத்தி ஐநூறும் ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதும் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதின் கீழ் அங்கே நேரம் மொத்த நேரம் இதற்கு முந்நூறு நானூற்றி ஐம்பது ஸோ கவனிக்கிற இப்படி சுருக்கிறதுக்கும் நான் சொல்லி தர சுருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தான் இப்போ திருப்பி தான் செய்யணும் அஞ்சால் வெட்டி ஒன்பது அஞ்சால் வெட்டி ஐ பதிமூன்று அறுபத்தஞ்சு அஞ்சு திருப்பி ஒன்பதால் வெட்டினா ஒன்று நாற்பத்தஞ்சில் அஞ்சு ஸோ ஃபிஃப்டீன் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வரும் இதுக்கு பேர் சுருக்கல் அல்ல சுருக்கிறது ஸ்மார்ட் வேயில் சுருக்கணும் கவனிங்க இது எத்தனை வந்தது நானூற்றி ஐம்பது அழகிச்சோ இதை யோசிக்கலாம் நூற்றி ஐம்பதில் பதினஞ்சு இதை நீங்கள் இந்த நாலாயிரத்தி ஐநூறை எப்படி யோசிக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பதில் பத்தண்டா நூற்றி ஐம்பதில் முப்பது இது நூற்றி ஐம்பதில் பதினஞ்சு அப்போ நூற்றி ஐம்பதில் நாற்பத்தஞ்சு ஸோ நூற்றி ஐம்பது தர நாற்பத்தி அஞ்சின் கீழ் நானூற்றி ஐம்பது சைஃபர் எங்கே விட்டு நாற்பத்தஞ்சு எங்கே விட்டுனா பதினஞ்சு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்று சொல்லி ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில ட்ரிக்ஸஸ் நம்மளே பெரிய அளவில் சுருக்கி கஷ்டப்படக்கூடாது இலகுவாக சுருக்கி ஆன்சர் எடுக்கிற வழிகளை பார்த்தோம்னா இலகுவாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி வகைகள் இந்த கேள்வியை செய்கிறது இதில் இன்னொரு வகை இருக்குது வேக நேர வரைவுகளை வரைஞ்சு இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறது ஸோ வேக நேர வரைவுகளை வரைஞ்சு ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறதுகளையும் அடுத்த வினா உண்ட செஞ்சு காட்டுறோம்
பின்னர் பெற்ற வேகத்துடன் சீராக இயங்கி பின்னர் அமர் முடுகளினால் நிலையம் பியில் ஓய்வுக்கு வருகிறது அப்படின்றதுல ஒரு ஆர் முடுகள் நீக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரான வேகம் நீக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு அமர் முடுகள் நீக்குது என்கிற கதை ஒன்று நீக்குது சரி இந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம வீக்லி கிராஃப நமக்கு இருவமாக இருந்தால் இந்த இந்த இயக்கத்துக்கான வேக நேர வரைவு நமக்கு இருவமாக இருந்தால் ஓய்விலிருந்து புறப்பட்டு ஆர் முடுகி திருப்பி சீரான வேகத்தோட இயங்கி நாலு நிமிடங்களுக்கு ஆறு முடுகியதான் எட்டு நிமிடங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட சீரான வேகத்தோட போய்க்குது எட்டு நிமிடங்களுக்கு சென்று பின்னர் ஒன்றின் கீழ் மூன்று மேல உயர் அமர் முடுகள் அதை நம்ம பொருள் நான் கலைக்கிறோம் அது எப்படி வரும் ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க இது சி ஸோ நான் டைம் செகண்டில் வச்சுப்போம் வேகம் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னில் இது ஓய்வு ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இப்போ அவர் சொன்ன தரவுகளை நான் அதில் குறிக்கிறேன் ஒன்றின் கீழ் ஆறு எம்எஸ் மைனஸ் டூ அண்ட் ஆறு முடுகளுடன் நான்கு நிமிடங்களுக்கு இயங்கி இந்த இடம் ஃபோமி பின்னர் பெற்ற வேகத்துடன் எட்டு நிமிடங்களுக்கு இயங்கி இறுதியாக ஒன்றின் கீழ் மூன்று என்ற அமர் முடுகளினால் ஓய்வுக்கு வருகிறது ஆ இதை நான் டி த்ரீன்னு வைக்கிறேன் ஏன்னால் அது மூன்றாவது சந்தர்ப்பம்ங்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீன்னு வைப்போம் ஸோ டட் 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 இந்த வேகம் பிஎன் வைப்போம் இப்போ கேள்வி என்னென்றால் ஏபி இடையில் ஓய்வடைகிறது வேக நேர வலையறைந்து நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் யாது ஸோ இதில் பரப்ப கண்டம் என்றால் எங்களுக்கு போதும் ஸோ இதில் பரப்ப காண்டதுக்கு எங்களுக்கு என்ன தரவு தேவை இந்த டைம் தேவை அதே மாதிரி இந்த வி தேவை அப்படி என்றால்தான் இந்த உயரம் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆகவே இது ஒரு சரிவகம் சரிவகத்தில் பரப்பு காண்டதுக்குரிய தியரி உங்களுக்கு தெரியும் அதை இத்தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டு தொகை தர செங்குத்து இயலம் ஸோ இந்த அடிப்படை இந்த வினாவை செய்த நேரம் கவனிச்சுக்கோங்க அவர் கேள்வியிலே சில நேரங்களில் எஸ்ஏ ஆரம்ப பகுதிகளில் தரலாம் வேக நேர வரைஃபில் இருந்துன்னு சொன்னால் இந்த வேகத்தை நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இயக்க சமன்பாடு போடக்கூடாது ஸோ அதனால் இந்த கோணத்தை நான் டீட்டா ஒன் என்கிறேன் இந்த கோணத்தை நான் டீட்டா த்ரீ என்கிறேன் டீட்டா டூ எங்கே இக்குன்னு தேட வேணாம் இந்த ஓடருக்காக ரைட் அதே மாதிரி இந்த இடப்பெயர்ச்சி எஸ் ஒன் இந்த சீரான வேகம் எஸ் டூ இந்த சீரான சாரி அமர் முடுகளோட போகிறத எஸ் த்ரீ என்று வைக்கிறோம் ஸோ நான் இல்லாமல் அந்த விளக்கப்படுறதுக்காக ஒரு ஐடியா இந்த பகுதியோட சேர்த்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் விடி கிராஃபோட சாய்வு ஆறு முடுகளை தரும் வேக நேர வரைஃபின் சாய்வு ஆறு முடுகளை தரும் நான் இது போன வீடியோவில் பார்த்தோம் அந்த விடி கிராஃப் நேர அச்சோட அமைக்கிற பரப்பு இடப்பெயர்ச்சியை தரும் அந்த அடிப்படையில் நான் இதுக்கு சாய்வு எடுக்கிறேன்னு கவனிச்சுக்கோங்கோ டேன் டீட்டா ஒன் எடுத்தா எதிர்பக்கம் வி அயற்பக்கம் நாலு நிமிடம் ஸோ நாலு தர அறுபது அந்த டேன் டீட்டா ஒன்னுங்கிறது அவர் தந்த ஒன்றின் கீழ் ஆறு இந்த ஆறு முடுகளே அதெல்லாம் இதிலே சமப்படுத்துகிறார் ஆறால் வெட்டி விட்டா பத்து ஸோ வி செமன் நாற்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்று ஃபஸ்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வேகத்தை கண்டா திருப்பி இதுக்குரிய நான் ஆறு முடுகள் சாய்வுக்குரிய சமன்பாடு போட்டு டீ த்ரீயை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் திருப்பி டேன் டீட்டா த்ரீ செமன் நாற்பதின் கீழ் டீ த்ரீ அது இதுக்கு சமன் ஒன்றின் கீழ் மூன்றுக்கு சமன் ஆகவே டீ த்ரீ என்கிறது குறுக்க பிறகு நாள் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் நூற்றி இருபது செகண்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இது ரெண்டையும் கண்டுட்டு சொன்னால் இப்போ இன்னைக்கு நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை கண்டுபிடிச்சிடும் நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரம்ங்கிறது ஏபி இடையிலான தூரம் நான் எஸ்ஏபி என்று வைக்கிறேன் அரை தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை இது ஃபுல்லாக நாலு நிமிடம் ஸோ நாலு தர அறுபது இருநூற்றி நாற்பது செகண்ட் எட்டு நிமிடம் எட்டு தர அறுபது நானூற்றி எண்பது செகண்ட் இது நூற்றி இருபது செகண்ட் அவை கூட்டினால் நானூற்றி எண்பது நூற்றி இருபது ஐநூறு அறுநூறு எட்நூற்றி நாற்பது இங்கே ஒரு நானூற்றி எண்பது எட்நூற்றி நாற்பது நானூற்றி எண்பது சைஃபர் எட்டு நாலும் பன்னிரெண்டு ஒம்பது நாலும் பதிமூன்று எஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இதுக்கு இன்னொரு வழி சொல்லி தரேன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது அரை தர சமாந்தர பக்கங்களின் கூட்டு தொகை தர செங்குத்துயரம் செங்குத்துயரம் வீங்கிறது நாற்பது ஸோ ரெண்டால் வெட்டு நம்பர் சொன்னால் இருபது என்று வரும் ஸோ தூரம் இருபத்தி ஆறு நாலு சைஃபர் சைஃபர் மீட்டர் 
so 26.4 kilometers சரி இத இன்னொரு வகையில செய்யலாம் இப்படி நான் இதுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் நானூத்தி ஐம்பது அதெல்லாம் கூட்டுறதே கஷ்டப்பட்டுட்டேன் இது நூத்தி இருபது செகண்ட் தானே அதே ரெண்டு நிமிடம் அப்போ ஒன்று செய்யலாம் நாலு எட்டும் பன்னெண்டு ரெண்டும் பதினாலும் எட்டும் இருபத்தி ரெண்டு நிமிடம் ஆக எஸ்ஏபிய நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அரை தர இருபத்தி ரெண்டு தர அறுபது செங்குத்தி ஏறம் எவ்வளோ நாற்பது எப்படி முடிச்சிருந்தால் ஈஸியாக முடிக்கும் ஸோ ரெண்டு ஆள் இதை வெட்டி விட்டு நேரம் செஞ்சுக்கலாம் இருபது போட்டால் இனி ஈராறு பன்னெண்டு இல்லாட்டி ஆறு ஆறு தர இருபத்தி ரெண்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் இருபத்தி ஆறு தசம் நாலு கிலோ மீட்டர் இதுதான் புகையிற தண்ணியில் எங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல என்ன தந்திருந்தால் இந்த இடத்துல சராசரி கதை கேட்டிருந்தால் தூரத்தை நேரத்தால் பிரிச்சுக்கலாம் பட் தூரம் கிலோமீட்டரில் இருக்குது நேரம் நிமிடத்தில் இருக்குது அவை ஷூஸ் செய்யுது ஒன்றோ கிலோமீட்டர் பர் அவரில் கொடுங்க அல்லது மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டில் கொடுங்க கிலோமீட்டர் இப்போ மினிட்ஸில் கொடுக்குற இல்லை வளமையாக கேட்குற இல்லை இன்கேஸ் அவர் கேட்டால் ஆன்சர் அதில் கொடுக்க பழகும் நம்ம எதுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் நார்மலி சராசரி கதை எதுகள் கேட்குறது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது கிலோமீட்டர் பா ஆவா இன்கேஸ் அவர் கிலோமீட்டர் பண்ண இடத்துல கேட்டிருந்தா அப்போ மாறி கேட்டுட்டாரு இல்லை அது கேட்கறதுக்கு பதில் கொடுக்க தெரிஞ்சிக்கணும் எப்பயும் ரைட் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு அடுத்த இஷ்யூ சொன்னிக்குது கிலோமீட்டர் பர் அவரில் இருந்து மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படி அதுகளுக்கு இடையிலான தொடர் ஃபேன்ட் ஒரு கன்வெர்ஷன் வந்து செய்யணும் எப்படி மாத்துறது கன்வெர்ட் பண்றது நான் எப்படி எழுதுறேன்னு மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் அல்லது மீட்டர்ஸ் பர் செகண்டுக்கு சில கேள்வி தந்திப்பாரு அதை கிலோமீட்டர் அப்போ அவருக்கு மாத்துறதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்ன ஈஸி ஐடியா என்று பார்ப்போம் ரைட் நம்ம ஏதாவது ஒன்று எடுப்போமே கிலோமீட்டர் அப்போ அவருண்டா மீனிங் என்ன ஒரு அவருக்கு இத்தனை கிலோமீட்டர் செல்லும் அதான் அதில் மீனிங் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் என்றால் ஒரு செகண்டுக்கு இத்தனை மீட்டர் செல்லும் உதாரணமாக இருபது மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னா பர் செகண்ட் இருபது மீட்டர் செல்லும் ஒரு செகண்டுக்கு இருபது மீட்டர் பயணிக்கும் அதான் அதில் மீனிங் ரைட் ஆகவே இப்போ நான் கிலோமீட்டர் இப்போ அவர் எடுக்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு அவருக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் செல்லும் அப்படின்னா ஒரு கிலோமீட்டர் இப்போ அவர் என்றால் என்னென்னு மாற்ற போகிறேன் ஒரு அவர்னு சொன்னால் அறுபது தர அறுபது செகண்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் என்றால் ஆயிரம் மீட்டர் ஆகவே ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ தூரம் செல்லணும் ஆயிரம் மீட்டர் அறுபது தர அறுபதால் பிரிக்கணும் சைஃபர் சைஃபரை வெட்டி சரி சைஃபர் சைஃபரை வெட்டி திருப்பி இங்கே ஒரு சைஃபரை வெட்டி பத்தின் கீழ் முப்பத்தி ஆறு சரி வெட்டினா அஞ்சு ரெண்டால் வெட்டினா அஞ்சு ரெண்டால் வெட்டினா மூணு ஸோ அஞ்சின் கீழ் பதினெட்டு மீட்டர் செல்லும் அப்போ இதில் மீனிங் என்னன்னு சொல்லி விளங்குனா ஆகவே ஒரு கிலோமீட்டர் இப்போ அவர் என்று சொல்லுறது அஞ்சின் கீழ் பதினெட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வேணும்டா அப்போ ஒரு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் என்றா இதை அப்படி ஒரு குறி கூட்டணும் பதினெட்டின் கீழ் அஞ்சு கிலோமீட்டர் அவர் இப்போ இதிலிருந்து நீங்கள் விளங்க வேண்டியது என்னன்னா உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் அப்போ அவர்லேருந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் கேட்டால் நான் சொல்கிறத நல்லா விளங்கிக்கணும் கிலோமீட்டர் அப்போ அவர் தந்து போட்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் கேட்டால் இப்ப நான் சொல்ற இந்த ஒரு மத்தைய வழங்கிக்கோங்க ஒன்று அஞ்சின் கீழ் பதினெட்டு அடுத்தது பதினெட்டின் கீழ் அஞ்சு இதுல எது பெருசு நம்பர்ஸ் வைஸ் அஞ்சுங்கில் பதினெட்டுங்கிறது ஒன்றை விட ரொம்ப சின்னது பதினெட்டுங்கில் அஞ்சுங்கிறது கிட்டத்தட்ட மூணு திசம் ஆறு கிட்ட வரும் அப்ப நான் சொல்றத விளங்கிக்கோங்க இப்ப கிலோமீட்டர் இப்போ அவருங்கிறது கிலோமீட்டர் இப்போ அவர் பெரியால் மீட்டர் பர் செகண்ட் சின்னால் சரி கிலோமீட்டர் இப்போ அவர் பெரியால் மீட்டர் பர் செகண்ட் சின்னால் அப்ப நான் கேட்கிறேன் சின்னவரை பெரியவராக மாத்தணுமன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் பெருசால் பெருக்கணும் பெரியவரை சின்னவராக மாத்தணுமன்னு சொன்னால் சின்னதால் பெருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் சின்னவரை பெரியவராக மாத்தணுமன்றா பெருசு பதினெட்டின் கீழ் அஞ்சு பதினெட்டின் கீழ் அஞ்சால் பெருக்கணும் அது மாதிரி பெரியவரை சின்னவராக மாத்தணுமன்னு சொன்னால் அஞ்சின் கீழ் பதினெட்டால் பெருக்கணும் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் கன்வெர்ஷன் டெக்னிக் 
उदाहरण 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 यंगी पिना तड़पने प्रयोग उम्मीद अमर सरासरी अमर उन्नत दूर कैपिटी नोट पड़ी 
ஒன்று தசம் ஐந்து ஆறு முடுகளுடன் சென்ற தூரம் வந்த உடனே இந்த 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 முக்கோணத்தில் பரப்ப மட்டும் காண்றது அது பிள்ளை ஸோ அந்த கோடு நேர அச்சோடு அமைக்கிற முழு பரப்பும் கருதனும் சரி ரைட் இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா ஸோ நான் இது கேட்கனே சொன்ன மாதிரி டீட்டா ஒன் இது கிடையோட டீட்டா டூ இது டீட்டா ஃபோர் ஆகவே ஆறு முடுகள் ஒன்று செவன் டேன் டீட்டா ஒன் செவன் என்று வரும் பி ஒன் இன் கீழ் முப்பது ஆகவே குறுக்க பிறக்கணும் பி ஒன் முப்பது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் அது மாதிரி இந்த பகுதிக்குரியது நாம் பிரதி இடுவனாக இருந்தால் கவனம் இந்த பகுதிக்குரிய பிரதி இடுவனாக இருந்தால் ஒன்று தசம் அஞ்சு செவன் டேன் டீட்டா டூ செவன் பட் எதிர்பக்கம்ங்கிறது இது தானே சாய்வுக்கு எதிர்பக்கம் என்ன வரும் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் முப்பது கள் நேரம் நேரம் இருபது இருபதால் ஒன்று தசம் அஞ்சு பிறகுனா முப்பது முப்பது வந்தால் B2 எதிர்பக்கம் ஆகவே பயண முழு நேரம் நூற்றி அறுபது செகண்ட்களாக இருக்கும் இப்போ கேள்வி ஆறு முடுகளுடன் சென்ற தூரத்தையும் முதலாவது கேள்வி ஆறு முடுகளுடன் சென்ற தூரங்களையும் அமர் முடுகளுடன் சென்ற தூரத்தையும் காண்க ஸோ முதலாவது கேள்வி ஆறு முடுகளுடன் சென்ற தூரம் எஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்பனாக இருந்தால் இந்த இடத்துல இயக்க சமன்பாடு போற இல்லை ஏன்னா வேக நேர வரைவு வரைந்து அதுலேயும் தானே கேட்டிக்குது ஆகவே பரப்பு சாய்வுகளை வச்சு தான் கேள்வி செய்யணும் அந்த அடிப்படையில் எஸ் ஒன்னுங்கிறது முக்கோணத்தில் பரப்பு அரை தர அடி முப்பது செங்குத்தீரம் வி ஒன் முப்பது ஆகவே தொள்ளாயிரம் நானூற்றி ஐம்பது மீட்டர் என்று வரும் எஸ் டூ பார்ப்பனாக இருந்தால் அரை தர கவனம் இந்த முக்கோணியில் சரிவகத்துட பரப்பு சரிவகத்துட பரப்பு அரை தர சமாந்தர பக்கம் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ அப்படின்றால் முப்பது மறுபதும் தொண்ணூறு தர செங்குத்தீரம் இருபது ஆகவே தொண்ணூறு தர இருபது ஸோ தொள்ளாயிரம் மீட்டராக இருக்கும் ரெண்டால் இங்கே விட்டுன இது ஆறு முடுகளுடன் சென்ற தூரம் அமர் முடுகளுடன் சென்ற தூரம் என்றால் எஸ் ஃபோவை கண்டுபிடிக்கணும் அரை தர அடி டி ஃபோ அறுபது செங்குத்துயரம் வி டூ வி டூவும் அறுபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் என வெட்டினா முப்பது ஆயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் ஸோ இதை கண்டாச்சு ரெண்டாவது பகுதி நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை காண்க நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் சொன்னால் இனி யாரும் எஸ் த்ரீ மட்டும் மீச்சும் அதை கண்டு கூட்டி விட்டா சரி எஸ் த்ரீ எவ்வளோ இது ஒரு சிபகம் ஐம்பதுலேருந்து நூறுண்டா ஐம்பது தர அறுபது ஐம்பது தர அறுபது ஐ ஆறு முப்பது மூவாயிரம் மீட்டர் ஆகவே வசன முழுங்கள் தான் நிலையங்களுக்கு இடையிலான தூரம் என்று தந்தா ஃபுல்லாக கூட்டினால் எவ்வளோ வரும் மூவாயிரம் ஆயிரத்தி எட்நூறு தொள்ளாயிரம் நானூற்றி ஐம்பது கூட்டம் ஸோ பக்கத்தில் கூட்டம் இப்படி கூட்டுறது இல்லையே சார் சைஃபர் அஞ்சு எட்டும் ஒம்பதும் பதினேழும் நாலும் இருபத்தி ஒன்று ஒன்று எழுதி ரெண்டு லட்சம் அஞ்சு ஆறு ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் அதுக்கடுத்த மூன்றாவது கேள்வியை தான் கேட்குறேன் சராசரி கதியை காண்க சராசரி கதி என்கிறது மொத்த தூரம் ஆறாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதின் கீழ் எடுத்த நேரம் நூறு நூற்றி அறுபது ஒன் சிக்ஸ்டி சைஃபர் சைஃபரை வெட்டி அடுத்தது சுருக்கி விடுங்கன்னு ஆசை வரும் அது சுருக்கி பாருங்க இது பெருமதியை சுருக்கி பார்க்கலாம் தசத்தில் வரும் பட் கொடுக்க வேண்டிய தசம் ரெண்டு தசம் தானங்களுக்கு மினிமம் செஞ்சு பாருங்கள் இல்லாட்டி மடக்கை அட்டவணையை சுருக்குனீங்கன்னா மொத்தம் நாலு டிஜிட்டில் வர மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஆகவே இதுதான் இந்த விடி கிராஃபின் மூலமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் ஸோ இலகுவானது என்னென்னா கேள்வியை தெளிவாக வாசித்து தரவுகளை போ பயன்படுத்திட்டோம் அந்த பிறகு இட்டுட்டோம் அண்டா ஒழுங்காக அது பிறகு சுருக்கலுங்கிற சிறிய பகுதிகள் மட்டும்தான் இருக்கிறது ஸோ இதில் நீங்கள் அடுத்த கேள்விகளை செய்யுங்க நான் இடைக்கிட முக்கியமான சில கேள்விகளை செஞ்சு காட்டுறேன் நான் இதை ட்யூட்டை அப்லோட் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ அதில் நீங்கள் மேலதிகமான வினாக்களை செய்து உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் அந்த ரெலவெண்ட் ஏரியாவில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தால் 
அதை எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் அப்படியே நம்ம டைரக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன் இல்லாட்டி அடுத்த வீடியோவில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவாக புவியீர்ப்பின் கீழ்நிலை குறித்து இயக்கம் சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது மோஷன் அண்டு கிராவிட்டேஷனல் எக்ஸலரேஷன் சொல்லி புவியீர்ப்பின் கீழ் நிலை குத்தியக்கம் என்ற ஒரு பகுதி ஸோ அந்த பகுதியோட சந்திப்போம்